。千年的修道，王林所增长的不仅是修为，还有眼界与气度，能入他眼之物已然不多。即便低阶中有，也是蕴含了特殊感情，亦或者伴随他千年修道成长之宝，能被雷仙殿使者看中的法宝。即便是再弱，也一定是仙宝级别。可此时。却被王林轻而易举的捏碎，即便是毁掉了，他也不会心痛。盯着双指间的金色液体，王林目露金光，眉心之中蓦然间裂开一道缝隙，第三幕刹那间出现。与此同时，一道红光迅速呈扇形散出，把双指间的金色液体笼罩。在第三幕下，那金色液体缓缓的消散，向着本源退去。只是这种速度不快，熟悉后，王林第三幕略有暗淡。可是那金色的液体却只是消散了一半。此物在第三幕下能坚持这么久，有古怪。王林眼中金芒一闪，体内元力急速运转。呼吸剧烈消耗之下，全部涌入第三幕神通之中，立刻红光浓耀，那金色液体消散之速加快。又过了少许，在王林全力施展之神通中，其双指间的金色液体消散了，化作无数的金色细丝，缭绕之间相互交错，形成了一个很复杂的金线符文。这符文出现时间不足三息，便崩溃，彻底的消失。在王林的双指间，空无一物。符文，王林目露沉吟，一拍储物袋，立刻仙笔出现，被他拿在手中，向着虚空一勾，立刻化动起来。片刻后。一个符文在王林身前浮现，这符文与那金线交错形成之物一模一样。王林目光一闪，这符文出现后，其上没有任何气息传出，看起来极为平凡，没有半点出奇之处。王林略一皱眉，但立刻便神色一动，盯着符文。片刻后，缓缓的闭上双眼，神识散开，瞬间他猛地睁眼，露出一丝惊讶，神识居然察觉不到。王林眼露果断，左手抬起，在那符文上一点，立刻这符文一飞而出，在王林的操控下。直奔天空盘旋的文兽飞去，文兽正飞的开心，立刻全身毛发竖起，猛地低头，身子一动之下就要避开，只是在亡灵心神中的安抚下，却是犹豫了一下，一动未动，只是直勾勾的盯着那迅速临近的符文，符文一闪，直接印在了文兽身上，立刻便碎裂，化成一股金色的液体，刹那间便顺着文兽身体弥漫，把其整个身子包裹在内，那文兽不断的挣扎，片刻后才挣脱而出，飞出老远。颇为委屈的看向王林，低鸣了几声。王林目光一亮，他刚才使用仙笔时，体内元力只不过调动了一成而已。但尽管如此，这新学会的符文仍然可以发挥出如此威力。一旦若是施展全部元力化下，这符文其威力定会倍增。此宝的真正神通正是这符文，在法宝内，此物威力受到限制，自然无法发挥极致。可我却是直接画出其本源，威力自然不同。王林收起仙笔，沉吟片刻后，分析出了原因。若是换了别人。除非是拥有如第三木般看出本源的大神通之法，否则的话，即便是取出了那金色的液体，也唯有望之生叹。此物是我第一次在法宝中取出之符，其作用是封印，那便称之为封纹好了。王林抬起右手，再次画出几次，深刻的记在了心中，确定自己不会遗忘后，这才放下手。就在这时，他忽然内心一动，这封纹既然是法宝中取出，那么定然也可以放入法宝内，使得法宝具备这种神通。王林目露奇异之芒，怦然心动，我的法宝大都是外界获得，很少有自己祭炼制作而出。王林张口间吐出一粒沙土。此物出现后，立刻无限放大，瞬间便成为了一个百丈碎片大印，盯着百丈碎片。王林眼中奇异之色更浓，此物本体是一处仙界碎片，在天劫中炼化而成，受清水仙君一击而不毁典范，在强度上已然达到了一定的程度。只不过，此物作为法宝，却并非完整，砸落之时，不过是因为其上仙力威压，才使人被禁锢无法逃出罢了。实际上，此物威力并不大，更是无法与子母倒哭那种强大杀伤力的法宝相比，更比不上第三辆神车。王林再次拿出仙笔，在身前虚空而画，片刻间，一个风纹出现。现在。我便赐予此物神通，封印的神通。王林蓦然起身，右手仙笔一勾，立刻那出现的符文一甩之下，直接印在了百丈碎片上，融入其内。王林没有停顿，而是身子飞起，右手仙笔不断的画出，一个又一个风纹瞬间出现，全部落向碎片大印。渐渐的，王林的行动越来越快，其身子更是化作一片残影，不断的绕着碎片大印旋转。到了最后，他速度之快，好似一道雷电，带出轰隆隆的巨响回荡四周。风纹更是在王林熟练之后，从开始的一笔勾出一个，到最后一笔之下。便有十多个风纹出现，融入百丈碎片大印内。这一过程，王林不知疲倦，没有半点停顿。他的双眼内此刻只剩下了百丈碎片，再无其他任何之物。不断的画出符文印记，不断的融入百丈碎片内。在其上，王林已然不知印下了多少风纹。那百丈碎片的颜色慢慢的成为了淡金色，散发出微弱的金光。但王林还是没有停顿，继续如闪电般在这百丈碎片上下左右全部位置一一融入风纹。三天后，王林身子一晃，落在地上后立刻盘膝吐纳。他面色略有苍白。三天的时间，他无数的元力运转。以他的修为，也有些承受不住。百丈碎片此刻大小已然缩减，变成了八十丈左右。其上的颜色虽说仍然是淡金，但却略深了一些。休息了数个时辰后，王林睁开双眼，身子一动之下，再次开始画出符文。渐渐的，随着时间的度过，王林休息了七次之后，那百丈大小的碎片缩减到了五十丈、四十丈、三十丈，到了最后只有十丈大小。其上散出的金光更深，远远看去，就仿佛是一个金光太阳，散发出万丈光束。望着此宝。王林的疲惫一扫而空，升起兴奋之色。他深吸口气，又休息了少许后，再次飞出。这一次，他一口气祭炼了五天。五天后，
赐明风仙印。亡灵的声音回荡，笼罩天地之间，在他前方有一个三寸小印，散发出刺目的金光。若是凡人一眼看去，立刻双目便会被穿透，仿佛金光冲入脑部摧毁一般。即便是修士，若是修为不足，也会望之心神俱震，肉身刺痛，仿佛被无数利剑穿体。哪怕是修为高深者，也会在看到此物的刹那，有一种元神被封印之感。三寸小印，金光万丈，龙玉的仙力波动，以一种疯狂的姿态弥漫在其上。更是有强大的封印气息笼罩，这封印是王林一个多月的不断刻画融合而成，其上的封纹数量，王林粗略计算，赫然不下六十万，六十多万封纹融合在百丈碎片上，生生的把其凝练成为三寸。这里面蕴含的神通，让王林在这一刻充满了自信。他望着封仙印，目光一闪，双手掐诀之下，再次打出一道道禁制，落在此印之上。渐渐的，此印上的仙气被慢慢的掩盖住，就连上面的封印之力也是被遮掩了大半。片刻后，这威力莫测、日后明镇修真界的至宝封仙印出世，这个样子。才符合我心中法宝的形象。王林望着被掩盖住锋芒，看起来如寻常法宝一般的碎仙印，眼中露出一丝金光，张口一吞，那封仙印便化作一道微弱的金芒，落入王林口中，在元神内受雷威凝练。此物长久在元神内，定然会沾染一些雷霆之力。吞下封仙印，王林目光一闪，拍了储物袋，立刻从其内飞出三面紫色小旗。这三面小旗相互包裹在一起，在其上还有阵阵禁制之光闪烁。当年那雷仙殿使者，便是被王林连同这三面小旗一同封印。王林双手掐诀，一指之下。立刻，这三个小旗之上的禁制消散，在其完全消失的瞬间，那被封印在内的雷仙殿使者元神立刻一冲而出，带着浓郁的恐惧，出现后立即就要瞬移而走。王林眼中寒光一闪，拍了下储物袋，立刻尊魂幡飞出，化作大片黑雾弥漫天地，立刻便把那雷仙殿使者元神吞噬。道友莫要杀我，我以重宝换命。重宝！那雷仙殿使者元神尖叫一声，挣扎在黑雾内，连忙求饶：“什么重宝？”王林神色冰冷，缓缓说道：“罗天石，我知道什么地方有罗天石，若道友承诺放我，我立即便带你去取。”那雷仙殿使者元神立即说道：“王林神色看不出喜怒，扫了那元神一眼，右手掐诀一指，立刻黑雾瞬间吞噬，把那元神封印在了尊魂幡内。”罗天石，王林沉吟片刻，不再去想此事，而是目光落在了半空中的三面小旗上，抬手虚空一抓，立刻这三面小旗落在他手中，喷出一口元神之气，把这小旗上的神石烙印抹去，印下了自身神石后，王林仔细的琢磨起来，这是一件罕见的防护类法宝。按住香后，王林目光一闪，抬手把这三面小旗抛出，心神一动下。立刻，三面小旗在他身体四周迅速旋转，片刻间，一道紫色的雾气漩涡弥漫，其上散出之力具备一定的防护。王林体内原力运转，涌出体外，融入那紫色漩涡内。刹那间，巨变出现。只见这紫色雾气漩涡之速，立即加快了数倍。不但如此，更是雾气大浓，蔓延之下，几乎笼罩王林全身，把他的身影彻底的包围在内。三息后，雾气消散，王林右手一勾，立刻这三面小旗收入手中，放回了储物袋。此宝威力尚可，王林一拍储物袋。立刻手中多出两个黄色的纸符，这两张纸符一直到现在，王林仍然看不出其作用。仔细看了片刻后，被王林收起，深吸口气，王林眼中露出金光，他神色极为凝重，神识散开，弥漫方圆十里，确定没有任何端倪后，这才拍在了储物袋上。金光闪烁，仙气弥漫，一个巴掌大小的阁楼出现在了王林的手心之上，盯着手中之物。即便是此刻，王林仍然心脏跳动加快，怦然心动，目光直勾勾的落在那阁楼上。若说我这次在雷之仙界内。最大的收获，当属此物藏品阁。王林舔了舔嘴唇，此物他自从获得后，一直不敢拿出，毕竟这宝物实在太珍贵了。这里面一共有多少个仙术？王林眼中露出一丝兴奋，片刻后被他强行压下。凭我的修为，只能进入第四层。即便是以那白衣女尸进入到了第九层，但却破不开禁制，无法取到其内仙术。况且此物太过珍贵，说不定其上会有一些有关进入次数的限制。眼下此地并未绝对安全，不能轻易研究。王林压下心中的渴望，深吸口气，谨慎的把这藏品阁放入储物袋内，但立刻。他略一犹豫，又把此物拿出，按照当年学到的印记，使得这藏品阁不断的缩小，到了最后只有指甲一般。随后，他拿出一个空闲的储物袋，把藏品阁放在里面，解开上衣，划破胸口，把这储物袋伸入肉内，原力运转之下，使得伤口很快便恢复。如此，没有人可以知道藏品阁在何处。王林摸了摸胸口，嘴角露出微笑，在他的身上还有几个储物袋，里面几乎被装满，全部都是仙玉。这些仙玉的数目。太过庞大，均都是在雷之仙界中获得。用了近两个月的时间，王林把这次雷之仙界一行的收获整理了一番。是该离开的时候了。王林站起身子，一跃下飞起，魂兽带着欢快的呼啸飞驰而来，把王林拖在身下，直奔远处建筑群而去。地面上的雷蛙眼皮一翻，身子一跃，在大地轰隆一声震动中跳出很远，在下方跟随魂兽而去。刚一临近仙选族居住之处，王林便神色一凝，只见在前方建筑群内的一处宽大的广场中，所有的仙选族族人全部跪在那里，甚至连孩童与女眷都在。广场的中间有一个三丈大小的木尊，其上躺着一人，正是塔山。塔山的面色如死灰，双目暗淡，仿佛随时都可以死亡。浓郁的死气弥漫在他身体四周，显然已经到了弥留之际。看到这一幕，王林沉默。
，却是全身符文印记反噬，根本就无法继续存活下去。他坚持了两个月，今日却是到了尽头，再也无法残存。在塔山的身边，先选族先祖老者一脸的悲戚，怔怔的望着塔山，两行老泪流下。孙儿，老者轻声道，这个称呼他已经很久没有说出口了。四周一片安静，但却有一股浓郁的悲伤弥漫。所有的族人全部望着塔山，沉默中透出悲哀。塔山，塔山，一声声低语从一个个先选族族人口中传出，渐渐的。这声音融合在一起，形成一个话语。这是先选族全族之人此刻心中唯一的声音。塔山，在他们心中，塔山是先选族的英雄，在无人可以对抗仙人奴服之时，只有塔山以其绝不屈服的姿态，向所有的族人证明，奴服并非是不可抵抗。虽然抵抗的代价是以生命，塔山神智此刻已然恍惚，他昏暗的双目望着天空，隐约间好似回到了儿时，听着族人在耳边不断的诉说：仙人是我族之主，我先选族每个人的一生都要奉献给仙人，这是我们的使命，也是我们的骄傲。我们就是仙人在这世间的使者，这是我们的荣耀。塔山的眼角流下泪水，他恨恨这天地不公，恨所有的仙人。亡灵身子从半空落下，站在了广场边缘，沉默不语。老者望着塔山，狠狠的一咬牙，猛地转身，望着四周的族人，以其沧桑的声音大声说道：“族人们，塔山说的对，世世代代我们守护这里，可换来的是什么？是物兽，是那杀死我族众多族人的物兽，而这一切是仙人所致。我们在仙人眼中。”只是那喂养物兽的食物。四周一片安静，所有的族人沉默中望着老者，在他们的身上有一股力量在酝酿，在积累。塔山曾与我说过，仙人已经不在，当年的仙界已经崩溃。此事我听闻后一直隐瞒，并未与族人去说。但今天我要说。老者眼中露出奇异之芒，这是一种几乎疯狂的目光。他话语一出，四周所有族人顿时轰然。这一消息让他们极为震惊，他们体内那股酝酿的力量。迅速的攀升，奔攻。我说的可对，老者目光一眼就落在了远处边缘的亡灵身上。在这一刹那，四周所有人全部看向亡灵，等待他的答案。自从两个月前亡灵杀了那些人后，奔攻这个词语便从老者口中说出。亡灵沉默片刻后，点了点头，缓缓说道：“仙界已然崩溃，仙人已经不在，即便是有，也是极为稀少。仙界崩溃，仙人如此对待我族，凭什么我们不反抗？即便是死，也要如塔山一样，死的有尊严。”老者激动中大喝，他的声音。沧桑中带着一股植入灵魂的力量，冲击着四周所有的族人。一个个族人抬头中，双目露出的光芒，这是一种反抗到底的目光，是一种宁愿死也绝不再成为别人奴仆，成为物兽食物的坚定。反抗！其中一个族人握紧了拳头，低声道：“在他之后，越来越多的声音响起，反抗，反抗！一个个声音此起彼伏，到了最后，几乎形成了一股风暴。”亡灵沉默中，目光在塔山身上看去，许久，他轻声道：“我可以让他不死。”他声音虽轻。可落在四周鲜血族族人耳中，尤其是那老者，身子一颤，眼中爆出激动。他上前几步，在亡灵身前十丈外停下，跪在地上，泪水流下，颤声道：“恩公，此言可真？”亡灵沉吟片刻，缓缓说道：“有五成把握，只是我的神通一旦成功，塔山虽说不死，但却会成为一具没有意识的傀儡。能否最终恢复了意识，需要靠他自己。我愿意。”在老者沉默中，远处木尊之上的塔山发出微弱的声音。亡灵神色如常，身子一步间来到了木尊旁。望着躺在上面、全身大半骨头粉碎、已然濒临死亡的塔山，在他的身上已经没有了符文印记，那些所有的印记此刻已经深入他的体内，成为了造成塔山走向死亡的杀手。此神通之术需要被炼化者有坚定得信念且完完全全的心甘情愿，绝不能有半点犹豫，否则的话，此术必败。王林平静的说道，塔山嘴角露出惨笑，虚弱的说道：“不用再说了，我愿意。”王林不再废话，一把抓起塔山，身子一晃，便踏着虚空而去。远远的，在地面所有族人的目光中，王林传出一声话语。三个月内，莫要打扰。老者怔怔地望着亡灵消失之处，眼中露出复杂之色，但最终却是一咬牙，转身向着所有族人，沉声道：“三个月后，无论塔山结果如何，我们都要冲击玄阴鼎，离开这里，带着塔山。”亡灵回到了当初祭炼法宝之地，把塔山放在一旁，直接吐出一口元神之气，包裹其身。随后，他一拍储物袋，立刻尊魂幡在手，一抖之下飞出一物。此物正是亡灵在雷之仙界内获得的又一头天鬼。这天鬼刚一出现，便咆哮着挣扎，但在亡灵右手一指下。立刻因果坤即便出现，连续抽出数下，使得那天鬼连连惨哼。与此同时，亡灵更是目光一闪，再次拿出一个储物袋，一甩间数目庞大的仙玉出现，弥漫四周，没有结束。他略一沉吟，又从储物袋内拿出了十多个头骨，这些头骨眉心全部都有复杂的符文闪烁，正是朱雀星上获得的那些仙夷族先祖头骨，以仙玉之气滋养你身，以天鬼之魂助你成魄，以你族先祖之头骨组扶助你完善福利。塔山，我送你一场天大的造化，若如此。还不成功，则是你福缘不足，非我之过。王林望着被自己元神之气炼化中的塔山，平静的开口。时间一晃，过去两个多月。这一日，王林所在的平原内传出一声轰隆隆的巨响，这声响太大，即便是建筑群内的仙选族之人，也可以清晰的察觉到，一个个迅速飞出。当仙一人，正是那老者。此刻的他，一脸的憔悴，仿佛这两个月
在他身上过去了数年，使得他整个人更加苍老。王林所在的平原上，此刻尘土飞扬，一个两丈身高的大汉在尘土中一步一步的踏出，每一步落下，大地都会颤动，好似奔雷一般回荡。这大汉粗眉粗目，全身散发金光，看起来仿若一个巨人。在他的身上没有任何符文印记，但唯独眉心却是有一个极为复杂，即便是看上一眼，也要眼花缭乱的符文。这符文的复杂程度已然超过了想象。这大汉双目蕴含了灵动，一步步下，走出尘土，在这巨人身后，王林的身影缓缓走出，神色上带着一丝疲惫。他望着前方大汉的背影，眼中露出一丝遗憾。可惜，最终只能达到阳世巅峰，没有办法突破，达到亏念。王林身子一动，出现时却是站在了大汉的肩膀上，在大汉脚步的脉动下，直奔建筑群仙选足而去。没想到消耗了大量的仙玉，不但使得塔山身体恢复，更是不知为何居然增长了一倍。尤其是那天鬼。若非是此物，怕是在进行到第二个环节时，立即便会失败。王林踏在大汉肩上，眼中露出沉思。两次仙位成功，均都是融入了天鬼，这里面不知是否有什么关联？莫非这天鬼可以增加成功几率不成？沉吟中，王林脚下的大汉更是甩开步伐，整个人往往一步间便是数十丈，如一阵狂风直奔远处。另外，那些仙一族仙祖的头骨也是极为奇异，在融入之际，居然彼此相互凝聚，成为了一道符文。远处仙选族族人飞来，一个个震惊的望着大汉，尤其是那老者。更是激动异常，迅速飞上前来，颤声道：“塔山！”大汉神色冰冷，看都不看老者一眼，在王林的声音下，停在了原地，一动不动。王林身子一晃，落在地面，奔攻塔山他。他我之前说过，成功后他神智能否恢复，我没有把握。或许时间长了，能有所恢复。王林平静的说道：“他没有撒谎，这塔山的神智他没有抹去，而是粉碎的存在了仙位体内。”老者一怔，正要继续询问，王林却是打断：“他已经在这里滞留了太久，去开启祭坛大门，我要离开。”王林的语气不容置疑。老者怔怔的看了塔山一眼，收回目光，恭敬的点了点头。王林身子向前一踏，直奔祭坛入口而去，途中更是把跟来的雷蛙与文兽收入储物袋。塔山紧跟其后，老者暗叹，同样飞去。在他们身后，所有的仙选族族人纷纷跟随。在路过建筑群时，从一个个房间内走出众多的女眷，他们的身边还跟着孩童，融入至了族人的队伍中，向着祭坛而去。很快，王林身影出现在了祭坛外。那老者不待王林吩咐，立刻上前，双手掐诀。眉心植物闪烁，化作一道印记飞出，落在了大门之上。轰隆隆间，这大门缓缓升起，片刻后全部打开。在大门开启的刹那，一道尖锐之声蓦然间自大门内传出，这声音极为犀利，传出之际仿若一把把利剑直接冲出。王林目光一闪，一拍储物袋，立刻三面紫色小气飞出，在他身边迅速旋转，形成一片紫色的漩涡。那尖锐之音刚一传入漩涡，便立刻被搅碎，消散。塔山毁灵，王林低喝中，塔山双目爆出金光，身子一步踏出，直接冲入大门内。他神色冰冷。冲入之后，一拳挥舞而出，这一拳的威力比之他尚未成为仙位前还要强烈数倍。一拳挥舞，形成砰砰的巨响，化作一片音爆，直接在大门内的通道中回荡。通道内那零散的黑雾，立刻好似被狂风吹袭，齐齐向着后面退去。王林眼中寒光一闪，这一次他已然下定决心，说什么也要离去。迈步间，他整个人如同一道闪电，直接冲入大门内，顺着通道直奔前方而去。那些仙选族族人同样一一走入，眼中透出坚定。片刻后，王林来到了此地通道的尽头，那玄阴顶所在之处。来到这里后。他一眼就看到一个黑雾化作的女子虚影，成雾絮状，急速的在塔山四周旋转，一阵阵刺耳的尖啸不断。塔山神色如常，他是仙位，元神早就已经崩溃融入至肉身中，此刻对于那尖锐的声音根本就不在乎，即便是这声音对肉身有伤害，但以他肉身的强度却是没有影响。而王林此刻元神内有古神皮甲守护，那可伤元神的尖啸音波传入他体内，再碰到元神的刹那，便立刻自行崩溃。那环绕在塔山身边的女子虚影看到王林后，立刻放弃塔山，直奔王林而来。影还位置，便有一股如风暴般的尖啸，轰隆隆的传来，仿佛要把王林撕裂。王林冷笑中，双手掐诀，立刻其身体外的三面小旗蓦然飞出，形成大片的紫气漩涡，与那冲击而来的音波对抗。与此同时，王林身子后退间，一步便来到了玄阴顶上。同样的，塔山也是迈步间临近，他与王林心念相同。此刻林身后一拳挥起，印在了玄阴顶。这一拳，塔山发挥出了其成为仙位后最凌厉的一击。他虽成为仙位，但本能上还保留了一些那种无数年来对于这玄阴顶的恨意。在这一刻。随着拳头爆发，他眉心之上那极为复杂的符文，此刻如同活了一般闪烁，直接幻化而出，融入塔山的拳头内。一拳之下，更是产生了法术波动。但听轰隆一声巨响，这声音之大，使得此地落下无数碎石尘土，仿佛这整个祭坛都要坍塌一般。一阵咔咔声中，那玄阴顶上出现了大片的裂缝，如同蛛网分布。就在这时，那被三面小旗旋转的紫气所阻的女子虚影，疯狂的尖叫起来，不顾一切的冲来，想要阻止塔山一拳落下。抬起之后，毫不犹豫再次击出一拳，砰的一声，玄阴顶崩溃。化作无数碎片四射，一团浓郁的黑气从其内冲出，呈环形散开，但迅速间便猛地收缩，全部从其内那小型传送阵中消失，好似被吸走了一般。一同吸走的，还有那绕过紫气漩涡而来的
，带着一丝回味，他立刻飞向亡灵。在亡灵之后，塔山同样踏出，一同消失无影。四周一片安静，只是有大片的尘土从上方落下。显然这祭坛随时都会崩溃。先选族先祖老者回头看了一眼身后的众多族人，漠然的抬起脚步，踏入传送者内，消失不见。在他之后，所有的族人全部一一踏入阵法。离开了这个他们曾经世世代代一直居住、一直守护的地方——幽冥兽体内，一处漆黑的虚无中，有一座庞大的阵法。这阵法是以暗红色的血液凝聚布置而成，它飘在虚无，阵阵黑气从血液内散出，融入这阵法中心位置的一座水晶棺材内。在这棺材中，有一具尸体，这尸体是一个男子，他相貌俊美，看起来约二十多岁，躺在棺材中，仿若沉睡。那从阵法内吸收而来的黑气，不断的融入棺材中，被这男子吸收。阵法外的虚无中，此刻盘膝飘着一人。此人身穿黑衣，那宽大的衣袍把他整个身子全部包裹，除了头部，看不到任何之处。他闭目打坐，仿佛很久以来便存在于这里，守护这阵法内的水晶棺材。就在这时，这黑衣男子猛地睁开双眼，直勾勾的盯着远处，喃喃自语道：“果然来了，可惜我此刻之力无法毁掉阵法，否则的话也就不用担心了。”他目光一闪，立刻一道黑光在其身上闪烁。片刻后，一个虚幻之影从其眉心飞出，落在石障外，化作一个人影。这人影渐渐凝实，成为了一个与这黑衣男子一模一样的分身。这分身睁开双眼。右手一挥，立刻身体上出现了一袭蓝衫。他略微活动了一下身子，直奔远处而去。那黑衣男子并未停止，而是再次施法。片刻后，一道又一道分身幻化而出，算是之前那个。一共五个分身出现，全部冲向远处，在距离这黑衣男子数万里外，五彩光芒闪烁之下，形成了一个巨大的漩涡。亡灵身影在其内一步走出，在他的身边，许立国如游魂一般飘出，在四周盘旋。塔山紧随其后，也走出了漩涡。片刻后，先选足足人。一个个纷纷露出身影，从漩涡内出现。亡灵神色平静，神识散开，一晃之下，直奔前方而去。但立刻，他目光一凝，只见前方的虚无中迅速飞来一人。此人一身蓝衫，正是分身之一。原来之前所杀只是一个分身。亡灵在看到那蓝衫男子的瞬间，心中立刻明悟，此时却是不假思索，心念一动之下，塔山在他身后一步跨出，直奔那蓝衫男子一拳轰去。蓝衫男子神色阴沉，双手掐诀。立即一道金光闪烁，在其手中幻化出一把长枪，一指之下，这长枪顿时冲向塔山。就在这时，远处四道身影仿若长虹，直奔此地而来。亡灵眼中杀机一闪，身子一晃而出。与此同时，右手向前一点，立刻其手背之上兽骨图案蠕动，兽骨直接幻化而出。师尊的子母倒哭，五个分身在看到这兽骨的刹那，几乎同时惊呼，眼中露出骇然与无法置信之色。这一刻，就连数万里外那盘膝的黑衣人，也是双目爆出金光，子母倒哭，幽光一闪。煞气瞬间笼罩，那与塔山厮杀的分身立刻退后，与其余四个分身凝聚，彼此立刻掐诀，口中传出阵阵复杂的咒语。在幽光闪烁、煞气弥漫的刹那，这五个分身体外力即便有一层光幕出现，片刻间，光幕上出现了灰色，立刻石化起来。只不过在彻底的石化之后，一道道裂纹却是在光幕上出现，砰的一下碎裂。其内五个分身面色略有苍白，但眼中的骇然却是极为浓郁，几乎没有任何犹豫，这五个分身立刻后退，向着远处飞去。亡灵目光一闪。身子向前一迈，整个人立即消失在了原地。在其中一个分身旁欢呼而出，在他出现的刹那，亡灵直接张口喷出一道金光。这金光内是一个三寸小印，但他刚一出现，便立刻变大，转眼间成为了十丈大小，向着亡灵前方的那个分身砸去。这十丈大印带着的气势极为惊人，仿佛这一刻时间凝固。那分身面色苍白，他身体的一切力量，在那大印落下的瞬间，居然全部被封印住。除此之外，他更是有种如同面对天威一般的错觉。瞬息间，轰隆一声，大印落下。一声惨哼传出，那分身肉身崩溃，元神奋出之际刚要逃走，但就在这时，十丈大印之上，金光刹那间从暗淡迅速大亮，立刻便把四周千丈照耀的极为刺眼，仿佛在这一刻，这大印成为了太阳一般。一声惨叫从那元神内传出，此人的元神立刻被金光穿透，形成一片片封印笼罩全身，根本就无法逃出，好似被吸收一般，立即吸入至大印内，消失不见。不远处，其余四个分身纷纷震惊，正要继续后退，亡灵一把抓着大印，迈步间紧追不舍。四个分身迅速逃遁，只是片刻后，亡灵目光一闪，停下了身子，嘴角露出冷笑，想要把我引开吗？他放弃了追击，而是盘膝坐在虚空。塔山来临，在四周守护。亡灵闭上双眼，神识散开，不断的向着四周回荡。数息后，他猛地睁开双眼，直奔一个方向而去。此刻，那四个远遁的元神却是改变方向，冲着亡灵而来。其中一个速度最快，在临近亡灵千丈外之时，眼中露出果断。蓦然间。居然燃烧了元神与肉身，其修为几乎疯狂的暴增，速度一下子快出了数倍，几乎刹那间便临近亡灵十丈外，身子轰的一声自爆。这阳石巅峰自爆所产生的威力太大，一股毁灭性的力量在这一刻疯狂的延伸开来，向着亡灵横扫而去。在这危机关头，亡灵眼中露出一道金光，身子迅速后退，一拍储物袋，立刻三面小旗飞出，迅速旋转，形成紫气缭绕。与此同时，亡灵更是拿出了山河图屏风，一挥之下，四周的一切。全部成为了山水画幕，那阳石分
砰的一下被打开了缺口，那毁灭性的力量直接冲入，疯狂的落在了王林的身上，直接从他肉身穿透，直奔元神而去。王林身子速退，面色略有苍白，但双眼却是杀机闪烁。幸亏有古神皮甲，否则在这自爆下，我即便不死也定然重创。此刻，另外三个分身也已然临近，一个个眼中露出狠辣的果断，居然纷纷选择自爆。毁灭性的气息弥漫，直奔王林而来，显然是抱着不杀王林绝不罢休的念头。王林目中寒芒闪烁，他绝不会让同样的事情再次发生。此刻身子不但没退，反而一冲而出，右手向前一指，立刻身旁的子母倒哭一闪而出，那兽骨内幽光大闪。煞气立即弥漫，其中一个冲击而来的分身，立刻自双脚处闪烁辉光，迅速石化。王林身影如电，直接出现，双指成剑，立刻在那被石化的分身眉心一点，其整个人立刻化作无数碎石，崩溃了。此刻，其余两个分身已然临近，自爆的力量达到了巅峰，点燃。危机之际，王林内心冷静，右手向旁一点，仙术定身刹那间施展而出，另一个分身其身子立刻停顿。就在这时，塔山一跃而出，瞬间来到那停顿了身子的分身旁边，一把将其抱住，直奔远处而去。轰的一声，那分身自爆。强大的力量冲击在了塔山身上，他面色苍白，身子一晃，却是硬生生的扛过，连续毁掉了两个分身的自爆。但此刻最后一个分身，却是身子被其体内那疯狂的力量撕碎，形成一场强猛的风暴，直奔王林波及而去。就在这时，风仙印在王林的操控下来临，刹那间便化作百丈大小，并未横斩，而是竖立在了王林身前，仿佛一面百丈大盾，轰隆的巨响回荡。那自爆的冲击落在了百丈碎片上，形成一股难以想象的冲击。王林身子随着百丈碎片连连退后，一直退了三十多步，这才停下。他眼中之杀机已然浓郁至极限，在自爆那毁灭性的力量冲击过后，王林带着强烈的杀机，整个身子如同一道燃烧的流星，直奔前方虚无而去。在他的身后，塔山紧随，子母倒哭更是飘在王林上空。在王林的下方，则是风仙印。冲击之下，按照之前神识中察觉得到的方向，数万里的距离，没过多久便被王林一闪而过。渐渐的，王林目光杀机浓郁之下，看到前方那庞大的阵法以及其内的水晶棺材，更是看到了阵法外那目光阴沉、隐藏了一丝震惊的黑衣男子。虚无之中本无风。但在百丈碎片风仙印的冲击下，却是有一股狂风吹袭而去。风动，黑衣人宽大的衣袍吹起，王林眼中瞳孔一缩，他清晰的看到，在那黑袍下是森森白骨。这黑衣人，赫然就是除了头颅之外，黑袍下的一切全部都是骨。风过，黑袍衣角落下，把黑衣人全身盖住。他目光阴沉，盯着王林，双唇微动，立刻便有一道黑光自其眉心闪烁而出。这黑光一出，便立刻成为一把短剑，带着尖啸之音，直奔王林而去。黑衣人双唇没有停顿，不断的墨语中，一道道黑光持续不断的从其眉心飞出，一一化作短剑，几乎刹那间便有十多把短剑出现，呼啸间全部冲向王林。王林身子一动未动，那黑衣人在他看来，修为高深，绝非阴阳虚实境界的修为。只是很显然，此人全身只有头颅尚在，其他地方均是骨头。如此一来，即便修为再强，也无法发挥出全部实力。王林神色平静，这黑衣人的修为，此刻能发挥出来的。绝不超过亏孽初期，但那十多把短剑呼啸而来的刹那，王林心念一动间，他身后的仙位塔山一步跃出，之前的伤势对他来说算不了什么，此刻双目金光一闪，身体更是散出浓郁的金芒，踏出之际，一拳轰击而出，这一拳下，立刻便有漩涡出现，那十多把短剑立刻被漩涡牵引，但却在剑啸之中冲出，如同灵蛇一般，直接刺在了塔山身上，砰砰之声回荡，塔山神色冰冷，双拳挥舞，每一次落在短剑上，都会把短剑生生震退，即便是有短剑闪开。刺在其身，也无法对他造成太重的伤害。王林目光一闪，身子一冲而出，右手一指头顶子母倒哭，立刻此物双目幽光亮起，在王林之前，向着黑衣男子飞去。与此同时，四周天地间，在那兽骨双目幽光闪烁之时，立即煞气浓郁，疯狂的弥漫四周。在这煞气浓郁的刹那，那黑衣人身体上开始出现辉光，黑衣人眼露复杂之色，长叹一声，好似自语一般，已经有很多年没有见过师尊的法宝了。黑袍下，他抬起手骨，森森白骨在这一刻看起来极为可怕，指骨掐印。立刻那在其身上蔓延的辉光，蓦然间一顿，不但没有继续蔓延，反而迅速后退，刹那间便消失一空。在灰芒消散的刹那，黑衣人双唇一动，立刻一道白光在其眉心幻化而出，形成一面白羽之扇。此扇一出，便立刻扇动，顿时一股狂风骤然而起，在其内甚至还有轰隆隆的雷鸣。片刻间，便形成了一股狂雷风暴，直奔王林而去。王林不动声色，右手抬起，一指天空，立刻其后方的风仙印顿时飞起。在上方狠狠的砸下，形成一股奇异的封印之力。蓦然间，直奔黑衣人而去。与此同时，王林身子后退，在那狂雷风暴临身的瞬间，眉心太古雷龙元神直接幻化而出，张开大口，狠狠的一吞，轰隆隆的雷鸣回荡中，王林身子再次后退，狂雷风暴全部被他元神吞下。返回肉身之时，他面色略有红润，全身更是雷光游走，出现大片的电弧四散。此刻的黑衣人神色极为凝重，在他的上方。风仙印如同天威，好似要把大地压碎一般落下，阵阵砰砰之声在黑衣人黑袍下回荡，他神色中露出一丝狰狞。黑袍一动，抬起两只手
，如同一道道无形的烟丝，凝聚之时，好似在黑衣人双手间有一处漩涡吸扯般，几乎刹那便凝聚在了这黑衣人的双手之上。黑衣人脸上狰狞之色更浓，狠狠的向上一顶，轰！一声巨响立刻回荡天地。在这声音之下，远处赶来的鲜血族族人一个个纷纷止步，身子一颤之下，好似被一股波浪冲击，全部退后。更有一些修为低弱者，直接便被震得七窍流血，风仙印一震，下降之势骤然一顿。那黑衣人面色略有苍白。此刻，王林身子刚一停下，便立刻冲出，右手一拍储物袋，立刻仙剑在手。王林不假思索，直接一剑斩下，斩罗诀。那黑衣人目光一凝，双眼立刻便有黑光凝聚。在斩罗诀灵身的刹那，两道黑芒从他双内一闪而出，直接落在了前方斩罗诀之上。砰的一声，斩罗诀之力消散，就只有这么点修为吗？连让本仙移动位置的实力都没有。若真如此，那么你没资格拥有我师尊的法宝。黑衣人声音沙哑中透出阴寒。王林神色平静，盯着那黑衣人，右手一指天空，口中轻语。解印之风，天空中的风仙印立刻从其上传出咔咔之声，一道金光射出，立即便又有一道金光出现。几乎刹那间，一道道金光在其上疯狂的闪烁。片刻中，这原本金光暗淡的风仙印蓦然一变，其上金光万丈，看起来仿若一个挂在了虚空中的太阳一般。一股无穷的压力在这一刻疯狂的弥漫，在风仙印上，一处处金色的符文若隐若现。这些符文太多，密密麻麻之下不下数十万。落，王林眼中寒芒一闪，口中轻吐。刹那间，这风仙印轰隆一声再次砸下。这一次。不管其前方有何种神通，都无法阻止其下降的趋势。其速之快，仿若在这一刻天塌一般。那黑衣人面色大变，双手抬起，中大喝道：“石龙顶天！”随着他的大喝，其眉心内黑芒浓耀，居然幻化而出十条黑龙。这十条黑龙之尾与黑衣人眉心连接，此刻飘散间，一声声龙啸回荡。十条黑龙仿若发狂，直接迎上落下的风仙印，不断的撞击而去。砰砰砰！一声声回荡四周的巨响，猛烈的出现。那十条黑龙疯狂的撞击，但却是仍然无法使得风仙印停顿半点。每一次撞击，黑龙都会受到强猛的反震，身子被狠狠的弹出。到了最后，那十条黑龙的咆哮极为剧烈，身子更是不顾一切的轰隆隆撞击，只是仍然无法使得风仙印停顿。眼看此印就要彻底落下，已然距离黑衣人不足十丈高，黑衣人面色阴沉，蓦然间站起身子。这是他再次的无数万年，第一次站起身子，黑袍散开，把他全身遮掩，仿佛他整个人全部笼罩在了黑袍中一般，只有头颅在外。黑发飘起，双目露出寒芒。他冷哼一声，身子向前一飘，就要离开那封仙印砸下之地。王林眼中杀机一闪，在那黑衣人想要离开的瞬间，口中寒声道：“风，风仙印之上金光蓦然间消失，全部收缩而回，天地之间立刻便是一暗。但就在这一刹那，比之刚才更为浓耀的金光突然之间再次出现。风仙印上一个个金色的符文出现，仿若无穷无限，以极快的速度弥漫开来。刹那间，方圆千丈之内全部都是金色的符文。那黑衣人神色极为阴沉，抬起脚骨。”正要踏出，但立刻四周的金色符文突然一缩，全部向着黑衣人凝聚。这一刻，千丈内一片金光明亮，一个个符文迅猛地向着黑衣人凝聚。几乎刹那，在这黑衣人身体外便有一层金符收缩之下不断的封印。这黑衣人眼中第一次露出金句，猛地抬头盯着风仙印，在身体四周符文凝聚越来越多的瞬间，他眼露果断，其眉心延伸而出的十条黑龙立刻剧烈的咆哮，身体内黑光立即刺目，一股毁灭性的力量弥漫之下，黑衣人低喝道：“十龙碎空，十条黑龙中的一条。”全身黑芒浓郁，片刻后，整个身子被其体内那毁灭性的力量撕碎，形成一股漩涡。自爆，轰的一声惊人巨响，黑龙自爆产生的冲击，立刻使得黑衣人身体外的那些金色符文被推开一些。就在这时，又有一条黑龙自爆。与此同时，其余八头黑龙全部自爆，十条黑龙自爆所产生的强大的冲击，已然无法想象。黑衣人身体外的所有金色符文全部被疯狂的吹开，就连天空上的风仙印也在十龙自爆的刹那被掀起。王林身子迅速后退，塔山也放弃了与短剑交锋，迈步间来到了王林身前，伸开双臂，以其两丈的巨人身体，把一切冲击全部阻挡。那黑衣人面色苍白，身子一晃，终于走出了风仙印所在之地。好强的法宝，此宝即便是在仙界，也足具威名。黑衣人目光一闪，身子踏出风仙印的范围后，一晃而出，在天空中直奔风仙印上方而去。石龙冲击中，塔山喷出一口鲜血，神色略有暗淡。王林一步间从塔山身后走出，眼中杀机浓郁，拿着仙剑。整个人化作一道闪电，直奔前方黑衣人而去。他速度太快，奔出之际，仙剑抬起，一连斩下十次，十道斩罗诀融合为一，蓦然间出现，直奔黑衣人。那黑衣人身子速度不变，向着风仙印而去，根本看都不看身后追击的亡灵一眼，右手骨掐诀，向后一拍，立刻便有一股庞大的仙力凝聚，形成一道仙幕。此宝在你手中蒙尘，不如给本仙。亡灵目中寒光闪烁，在斩罗诀挥出之际，再次抬起仙剑，落下之时，又一次凝聚了十次。紧追之前斩罗诀，直奔仙幕，砰的一声，那仙幕一颤。其上出现裂纹，但立刻第二波斩罗诀来临，撞在其上，轰的一下，仙木碎裂。王林身子一冲而出，在冲破仙木的刹那，王林手中仙剑向前一抛，口中喝道：“应！”仙剑之速太快，一
那黑衣人头颅如常，但手骨却是不由得停顿了一瞬。这一瞬间，仙剑一闪而过，斩下的是这黑衣人整条右骨，其右臂更是在脱离了他的身体后，诡异的化作一片骨粉，消散在了虚空。亡灵这个时机抓得极为准确。若非是仙剑距离黑衣人太近，那即便是施展了定身术，在这黑衣人身上时间也是太短，很难起到攻击作用。但此刻则不然，那黑衣人整个人怔了一下，低头看了一眼自己空空的右臂，眼中露出一丝难以想象的愤怒。这愤怒使得他双目内透出浓郁的杀机。本仙在此地守护无数万年，这才恢复了完整的骨骸，你居然敢毁我右臂！那黑衣人整个人仿若疯狂，居然放弃了封仙印，一冲之下直奔亡灵而去。飞来之中，这黑衣人脸上狰狞之色前所未有，仅剩的左臂抬起，双指成剑，直奔亡灵一剑而来。黑暗的虚无，在这黑衣人一指之下，发出咔咔之声，居然被他划开了一道裂缝。亡灵眼中寒光闪烁，身子后退间，右手抬起指天，口中喝道：“呼风！”他体内元力迅速运转，此刻也顾不得消耗，立刻一股黑风在他右手之上出现，刹那间便散开，笼罩四周，形成一股剧烈的黑风，阵阵寒气散开，黑风呼啸间，直奔那黑衣人吹去。这黑衣人眼中露出震惊，这一次他的震惊，甚至比看到亡灵有其师尊法宝之时还要浓郁数倍。先帝之术呼风，你你到底是什么人？黑衣人面色大变，身子立刻后退。他太清楚呼风的威力了，这呼风对他来说，在当年就是一场噩梦。他清楚的记得，当年自己违反了仙条，虽说师尊求情，但仙帝白凡仍然施展了一世神通。曾说，若他可以抵抗，则饶过性命。当年的仙帝白凡所施展的，便是这呼风。在那呼风下，他整个肉身崩溃，就连骨头也消散。若非师尊逍遥子出手，怕是连头颅也无法保住。此后，他便被师尊逍遥子送入这里，守护那棺材，更是借着大阵。经历了无数万年的打坐，这才把元神内的呼风之法驱除，得以形成骨骸。此时，他再次看到这呼风神通，却是立即吓得魂飞魄散，急忙后退，同时毫不犹豫的张口喷出一物。此物是一枚蓝色之丹，喷出后立刻把四周的一切染成了蓝色。你是仙帝白凡的什么人？黑衣人再次大喝，他身前的蓝丹散发柔和之光，使得他在黑风下并未受伤。亡灵眼中杀机浓郁，没有说话，而是迈步间直奔前方而去。在他的身体外，黑风呼啸。仿若此刻的亡灵与那黑风融为一体，瞬间临近黑衣人，右手向前一按，立刻黑风顺着他的动作冲出，黑衣人面色苍白，再次后退，身前的蓝光略有暗淡，不过黑人的双眼却是猛地一凝，低吼一声，双手向前一推，立刻其身前的蓝丹旋转起来，散发出阵阵蓝光，仿若一个漩涡，把吹来的黑风吸入其内。此人呼风之术不强，但我却不能碰到一丝，否则的话，立刻便会引发体内残存的那丁点呼风之法。呼风，此术太过歹毒，一旦入体，便几乎无法彻底驱除，且若是再被此术入体，立刻就会引发当年之伤，该死！此人怎么可能会呼风？眼下就要靠师尊赠予的法宝了。黑衣人面色极为阴沉，借着蓝丹抵抗之际，身子迅速后退。亡灵眼中杀机浓郁，盯着黑衣人，毫不犹豫的一排储物袋，立刻射神车幻化而出，在他身前骑上五彩光芒一闪，立刻化作那五彩蝴蝶。此蝶出现之后，翅膀微微扇动，一片五彩之粉散开，看去极为美丽。在这蝴蝶现身的刹那，亡灵双手掐诀，蓦然间向着后退之中的黑衣人一指，立刻那蝴蝶向前缓缓飞起，翅膀一扇，就在这一刹那。远处后退之中的黑衣人立刻身子一顿，眼露惊骇，左臂手骨砰的一下碎裂，化作飞灰，在他身前形成了一只灰色的蝴蝶。这蝴蝶出现后，翅膀再次扇动，黑衣人面色苍白，身子不断的后退，其双脚骨骸立刻崩溃。他眼中之金色极浓，眼看那蝴蝶翅膀再要扇动，他大吼一声，半截身子立刻自动崩溃，形成一股强大的推力，使得他身子瞬间变后退出老远，直接落在了放着棺材的阵法之上。在他上半截身子落入阵法的刹那。一道道黑气从阵法内的血液中出现，不断的融入他的体内，使得他下半身迅速形成虚幻之体。此刻，蝴蝶翅膀再次一闪，黑衣人身体内砰的一声，刚刚凝聚而成的虚幻之体再次崩溃。只是瞬间，从阵法内冒出的黑气，立刻使得他又一次形成身体，不断的持续中。那庞大的阵法，黑气已然不再涌入棺材内，而是全部涌向了黑衣人。他下半身的虚化之体渐渐凝实，到了最后，仿佛拥有了血肉。亡灵目光闪烁，身子向前一冲，抬手之间。呼风之术再次出现，连续两次施展呼风，亡灵体内元力有些不足，面色苍白之下，但眼中的杀机却是不断。很显然，若是不杀此人，就无法离开这里。黑风纵横，化作大片尘埃，出向阵法。那黑衣人面色大变，正要退后，就在这时，射神车化作的蝴蝶，单独的左翅轻轻一扇，立刻间，黑衣人虚幻而出的身子，砰的一下崩溃，就连同他身体外的黑袍，在这一刻也全部的崩溃瓦解。他整个人此时出现在半空的，只剩下一个头颅，他的眼中露出的惊骇，已然浓郁到了极限。破坏规则，这是破坏规则之力的法宝。黑衣人失声道，毫不犹豫的迅速后退。只是此刻，黑风来临，呼啸之际，直奔他吞噬而来。黑衣人眼中露出绝望，他不甘心。若是他修为巅峰之时，即便是对方有那破坏规则的法宝，他也有办法抵抗。甚至若是有肉身，他有把握在刹那间
，便可直接杀了对方，让其根本就没机会施展这法宝。若非是我当年受白凡护风侵害，此刻也不会如此畏惧那不成形的护风之术。我不甘心，黑衣人眼中露出恨意，在那黑风吞噬而来的刹那，他猛地向前吹出一口大气，这气息是他元神精气，此刻毫不犹豫的吹出，立刻与黑风碰撞，轰的一声，他借着这股推力，头颅迅速后退，他眼中闪过一丝果断，他咬牙之下，退后至阵法中心棺材旁边，喃喃道。师尊，不是弟子不守承诺，而是眼下若不打开棺木，弟子必死无疑。他说着，头颅向着棺材狠狠的一撞，砰的一声，这棺材的盖子被打开。在打开的刹那，其内躺着的青年，其肉身立刻消散，好似与外界一接触，便立刻崩溃了一般。只是瞬息，便消散一空。棺材内再无一物。龙道子，你犯了仙条，被先帝惩罚，为师也无法救你，只能帮你把头颅连同元神封印，存于这里，守护此棺，为师夜观天际，算出仙界会有大劫。你离开，也未尝不是一件幸事。此观是远古仙域之宝，是为师历经凶险下获得，名为碧天观，你当知晓。为师未成仙前，俗间有一子，为师欠他太多，只能取其一丝魂魄，待成仙后，放弃一切修炼的时间，放弃一切机缘，寻找到这碧天观，把他之魂放入其内，可重新凝聚魂魄肉身，终有一日可苏醒。他苏醒后，你要认他为主，此生不得背叛。而你，届时也可以此观凝聚肉身，恢复修为。师尊当年的声音，在黑衣人头颅落入棺材的一刻，在其耳边回荡。师尊，不要怪我。黑衣人龙道子眼中闪过一丝果断，在他头颅进入棺材的瞬间，那棺材盖立刻自动飞来，紧紧的扣合，一阵之下，居然化作一道金光，冲出阵法，直奔远处飞去。亡灵目光一闪，那刚才刚才的一幕让他心神一震。他亲眼看到棺材内的那青年在棺材打开的一刻消散，又亲眼看到黑衣人头颅进入棺材内，其肉身居然以肉眼可见的速度迅速的凝聚而出。这是亡灵双眼一凝，他毫不犹豫右手掐诀，摄神车化作的蝴蝶飞来。落在亡灵脚下，带着他直接追出，同时亡灵左手虚空一抓，立刻封仙印，带着呼啸之声，紧跟其后，直奔前方棺材追去。塔山更是一晃之下，化作一片虚影，融入亡灵身后，消失不见。亡灵眼中寒芒闪烁，紧追不舍。此物到底是什么宝物？居然可以让肉身重新凝聚？金石棺木内，龙道子肉身以极快的速度凝聚而出，那种拥有了肉体的感觉，是他在这无数万年从未有过。他眼中露出寒芒，带着一丝狞笑，喃喃自语道：“师尊，我龙道子在没有肉身的情况下。”守护女子无数万年，原来只需要在这里面躺上片刻，肉身就能恢复。既如此，你为何当年要让我如此痛苦至今？是担心我恢复了肉身后，不为你守护这棺材吗？原本我之前还有些愧疚，但现在，逍遥子，我算是明白了。可笑我龙道子对你始终感激救命之恩，师徒之情，这无数年，宁可自身痛苦，也绝没有打着棺木半点注意，真是可笑。棺材内，龙道子狠狠的一握拳，立刻体内便传来一阵砰砰之声，仿佛骨头在碰撞一般，这种感觉极为舒服。龙道子眼中金光一闪，他能清晰的感觉到。自己的修为正在以一种无法想象的速度疯狂恢复，从与亡灵一战的阳石与亏孽之间，也就是一品天仙，立刻便稳稳的达到了亏孽初期，成为三品天仙。逍遥子，你骗得我好苦！龙道子眼中露出杀机，体内修为疯狂攀升，片刻间便达到了六品天仙，并未停止，还在继续。亡灵追击之中，面色微变，他感受到在前方的棺材内，一股庞大的仙力正在疯狂的凝聚，越来越强。这到底是什么宝物？亡灵道吸口气，眼中露出震惊。龙道子狞笑中运转体内仙元之力，刹那间，其修为在疯狂的攀升中达到了九品天仙，也就是他当年在仙界的巅峰。没有结束，待他修为达到九品天仙的瞬间，其修为暴增之下，突破了天仙的级别，有了一种难以想象的变化。轰的一下，龙道子眼中之金光仿佛可以穿透着棺材，他的修为这一刻超脱了天仙，达到了仙王。三品仙王，逍遥子，你只不过是九品仙王而已。现在我龙道子也是仙王，待我杀了那区区上仙，取了他的法宝。从此之后不去仙界，这天下之大，你无论如何也找不到我。龙道子大笑中，抬起右手在棺材盖上一按，立刻砰的一下，棺盖飞起，龙道子身体一冲而出。亡灵立刻停下身子，面色极为阴沉，正要后退，但双目却是一凝，向前看去，只见那龙道子在冲出棺材的刹那，其狂笑之声尚在回荡，一股磅礴之力从他体内散出，其强大的程度虽说比不过血祖，但却仍然强大，好似一场浓郁的仙力风暴弥漫四周。而那风暴的中心点正是此人，小贝，去死！龙道子狂笑中，身子向前一踏，但就在这一瞬间，却是巨变突生。他的双脚在抬起的刹那，无声无息的消散。转眼间，双腿以及上身、双臂，好似粉碎一般消散了。这一幕与之前他打开棺材盖子，其内那青年消散几乎一模一样。怎么会这样？不可能！龙道子整个人僵在了原地，他低下头，却看不到了自己的肉身。那消散如风，破灭了一切，就连他的头颅，此刻也开始了模糊，好似化作无数碎片，将要消失在这虚无之中。为什么会这样？师尊，为什么会这样？龙道子眼中露出恐惧，他整个人如同疯癫了一般，歇斯底里的吼道：“师尊，我守护女子无数万年，为什么你要杀我？你曾说过，这碧天关哪怕只有一丝残魂，在其内也可成形，但为何我在其内恢复了肉身，却是崩溃？为什么？”龙道子
也是一样。你是想杀我？龙道紫头颅渐渐的消散，包括其内的元神同样崩溃，化作虚无的一部分，好似尘归尘，土归土，但却是有一股浓郁的怨念，在这虚无中久久不散。这怨念是龙道子在仙界未崩溃前，一直到此刻那无数万年中累积，在其此时的一瞬间爆发出来。这怨念之强，已然无法想象。若不驱散，怕是将会永恒的存在于这虚空中。或许在无数岁月之后，可以从这怨念内再次诞生一个新的生命。王林目睹了这一切，沉默片刻后，右手指天，口中轻声道：“道化黄泉。”一条黄泉铺展开来，那些怨气仿佛找到了宣泄口，在刹那间直奔黄泉而去，融入了黄泉中。立刻，这黄泉内原本就存在的怨气与其融合，不断的壮大。一炷香后，怨气全部被吸入黄泉。在王林转身离开之际，黄泉消散，那棺材被王林虚空抓着，他目光凝重，仔细的看了那棺材几眼。沉吟起来，此物可让魂魄滋养，恢复肉身，但却不能出来。一旦从棺材内走出，便会烟消云散。若非是本该如此，那就一定是使用的方法不对。沉默中，王林把这棺材收起，暗叹一声，远远的离开了。他在刚才看到这棺材神通的刹那，却是想到了李木婉。东林星，此刻以我的修为，应该可以去一探究竟。王林目中露出金光，他来到这罗天星域，除了躲避天运子等老怪外，最重要的一件事，便是寻找东林星的相家，找到让李木婉苏醒的方法。王林永远也忘不掉，在那潮汐深渊内。听到化轴之上女子说出那可令李木婉苏醒之时，他心中的那种震撼与冲击，那一刹那，他身体内产生的冲击可以令天地崩溃，让他整个人仿若被数以万计的雷鸣铃声。脑中的唯一信念便是去东灵星，去向家。无论如何，无论真假，也要去一趟。无论此事的难度有多大，无论此事代表的各种危机，王林都会选择去面对。人的一生，有一些事情是惊涛骇浪也无法阻止，是哪怕天崩地裂也必须要做。罗天西域，墨域内深处，此地长久没有修士身影出现，仿佛这里。是绝地一般，灰色的雾气弥漫，看不到时尚外景象，只有那飘散中的雾气缓缓的飘动，仿若永恒。四周更是极为安静，没有半点声息传出。这墨域的深处，全部都被这雾气笼罩，没有尽头。这一日，忽然雾气起了一些轻微的波动，这波动初始上还微弱，但瞬间便剧烈起来，雾气翻滚云涌，好似其内有一个庞然大物在扭动身子一般。此刻，若是从上方向下看去，可以清晰的看到，方圆数十万里内，所有的雾气都在剧烈的翻滚，仿若怒浪向着四周涌去。随着雾气的散开。只见一头仿若鲸鱼一般的庞然大物，在雾气内若隐若现。此物太大，粗略看起，怕是不下数万里长。它身子一动，便使得四周的灰雾四下云涌翻滚。在此物的头部，没有眼睛，只有一张大口，此刻缓缓的张开，一股浓郁的灰雾在其张口的刹那喷了出来。在此兽张口之时，可以看到其口中有一座阵法，此刻阵法闪烁光芒，走出一人，在此人身后，陆续还有人影出现。当先一人，一身青衫，看起来虽是青年，可却有一股浓郁至化不开的沧桑蕴含。仿若一个千年老者，寄身在青年体内一般。王林眼中透出恍惚，走出阵法的一刻，立刻便被一股冲力推动，整个人顺着雾气飞出。在他身后出现的那些鲜血足足人，一个个脸露茫然，带着一丝对于未知世界的胆怯。紧跟王林之后，王林被雾气推动，踏出的瞬间，他转过身向后看去，一眼就看到了那庞大无比的巨兽，果然是图斯记忆中的幽冥兽。此兽在古神时代便已经拥有，来历不详。此兽没有任何攻击性，更是胆子极小。只是此兽体内却是另有乾坤，仿若蕴含了另外一个世界，庞大无比。远远的超过了其本体大小，没想到图斯记忆中之物，到了现在仍然还存在。王林望着那幽冥兽，内心暗叹，此兽此刻也发现了王林等人，缓缓合上嘴，慢慢的退后，消失在了雾气中。除了翻滚云涌的雾气，已然看不见了他的身影。王林消失了近大半年的时间，再次出现罗天星域，而此刻整个罗天星域内，却是发生了两件翻天覆地骇人听闻，令所有修士为之震撼的惊天大事。其中之一，矛头赫然就是指向王林。雷仙殿发布罗天令，号召罗天星域所有修真家族，在雷仙殿打开通往联盟星域之路后，齐入联盟星域。这一消息如同风暴，在罗天星域内纵横呼啸，掀起了一场惊涛骇浪。无数万年来，自从四大仙界崩溃，相互连接的通道被阻断后，四大仙界下的星域便再无联系，除了以一些极为珍贵的法宝可以勉强打开裂缝，使得一两个修士通过外，从来没有一次如现在这般出现大规模的备战。在罗天星域修士眼中，联盟星域遥远不可及。但自古以来，去往联盟星域并回来的修士中，大多有着各种各样的传闻。传闻在联盟星域没有修真家族，有的只是一个个宗派。传闻在联盟星域有着从一至九级修真国，与罗天截然不同。传闻在联盟星域法宝极多，丹药无数，每一个宗派都相当于一个宝库，每一个修真星都如同一处宝藏。传闻在联盟星域最大的实力便是修真联盟。传闻在联盟星域修士极为嗜血，擅长厮杀，仿若魔头。种种传闻。使得联盟星域的形象，在罗天修士脑中出现了不同的感官。有的修真家族对于征战联盟持着极为浓郁的兴趣与战意，但也有一些修真家族对于此事则不认同，始终犹豫。只不过在雷仙殿的大力推动下，进军联盟星域已然成了定局。而且最重要的，雷仙殿的这一次前所未有的大行动，获得了罗天星域中传承至上古时期，一直到现在仍然香火不断。
，且越来越强的两个上古修真家族支持。这两个上古修真家族是整个罗天星域内，除了那神秘的远古修真家族外，最强大的力量。任何一个家族都拥有不弱于雷仙殿的实力。其中一个上古修真家族正是东林星的相家，并非是雷仙殿找到的他们，而是这相家主动找到雷仙殿，对其大力支持，并且联合之下，把另外一个上古修真家族劝说，共同谋划。在这三大势力的抑制下，其余的修真家族岂敢不从？于是，一场轰轰烈烈。弥漫整个罗天星域的备战风暴就此掀起，每一个家族都在时刻的准备着，等待那通道打开的一天。为了这一战，三大势力更是许下豪言：凡是有战功者，其所攻下的修真星，立刻赐予这一承诺，使得罗天星域的众多家族为之心动。毕竟没有人喜欢和别人分享一个修真星，但罗天星域内有灵气的修真星已然饱和，想要获得独属于自己家族的修真星，唯有去联盟星域抢夺。除此之外，雷仙殿更是为了带起所有修真家族的动力，在备战时期，从雷仙殿内拿出法宝与丹药，更有仙术。展开了一场名为风仙的壮举，雷仙殿与两个上古修真家族联合风仙，这是仙界崩溃后雷仙下界第一次大规模的风仙。此次共封仙天罡三十六人，地煞七十二人，共一百零八人，每一个拥有仙号之人，其身份将会超过雷仙殿使者。受罗天星域所有修士敬仰，更是在与联盟星域之战中成为一方首领。若仅仅如此也就罢了，毕竟并非所有人都喜好着虚名。但雷仙殿显然足虑的想到了这点，为了给这次风仙加重力度，雷仙殿宣布，凡是被风仙之人，可受当年的雷仙剑、清水仙君亲自指导仙法。这一消息。不亚于是风暴的轰然崩溃，仙君，仙君，居然还有仙君存活至今！轰然间，整个罗天星域沸腾了。原本对风仙不感兴趣的修真家族，纷纷改变主意，调动族内精锐，务必要抢夺那风仙之位。同时，在雷仙殿宣布仙君指导之际，包括相家在内的两个上古修真家族也宣布，天罡三十六，每一个都可提出一个要求，这个要求将会被雷仙殿以及两个上古修真家族尽力满足。若说这连续针对风仙的造势，已然把这一次罗天星域的风仙之举抬到了一个高峰，达到了雷仙殿的目的。把罗天星域所有力量全部凝聚在一起，那么接下来罗天星域内最为神秘的远古修真家族，蓦然间传下的一道诏书，就是彻底的点燃了备战之火，把罗天星域几乎每一个修士的决心提升至了巅峰，更是把这一次风仙，使其几乎可与仙界真正的风仙相媲美。此书之上只有一行字：风仙之举，大善。一百零八仙可入生仙池，化体元为仙元，成就真仙。仙人与后世修士的区别，在于其体内并非只有元力，而是一种与仙力融合之后，产生了一股独属于仙人的力量，那便是仙元。仙术之威，以元力施展，即便再强也是有限；但若以仙元施展，则可发挥其真正的威力，甚至仙宝也是如此。风暴已然掀起，战火已经点燃，一切只待通道打开。就在这风暴与备战之火弥漫在罗天星域之时，另外一件让整个罗天星域震惊的消息，以一种极为激烈的方式传开。罗天星域内，仅次于上古修真家族的四个传承之仙界的修真家族中，姚家发出了一枚天穹令，天穹一出，杀机四伏，姚家作为四大传承仙界家族中最强大的势力。甚至可以与两个上古修真家族抗衡，即便是雷仙殿也不放在眼中。自仙界崩溃无数万年来，姚家的天穹令发过三次，每一次天穹令现，都是一场腥风血雨，不死绝不罢休。眼下，在风仙之风纵横罗天星域之时，姚家的第四枚天穹令发出。这一次，此令之上只有一个名字——许木。这个名字在罗天星域不但并非默默无名，反而可以说是声名赫赫。甚至在风仙之风呼啸时，很多人的心中，许木必然将是风仙之一。当初在雷之仙界被许木救下之人，以及他们的家族，全部都是这个名字的宣扬者。尤其是那些被救下者，无论在何地，谈及此事，均都表露出对许木的尊敬与感激。渐渐的，许木这个名字在罗天星域名气暴增，成为了不多的在东西南北四大域内均都知晓的赫赫之人。而眼下，姚家的天穹令上只刻着许木一个名字，其含义不言而喻。姚家要杀许木，即便是许木再强，也很少有人认为。他可以在姚家整个家族的通缉下得以幸免。天穹令一出，许木、必死，唯独有限的几人，如申公虎、战空烈等，才会对姚家此事报以冷笑。在他们想来，姚家没有资格占尊主，姚家更是派出了大量的族人，甚至还有众多与之有联系的修真家族，如同撒网一般，把整个罗天星域弥漫。务必要找到这许木。在风仙之势紧锣密鼓的筹备中，姚家对于许木的搜寻也达到了一个前所未有的巅峰。更是在姚家的大举搜寻与天穹令的出现，使得许木这个名字比之以往。威名更重，只是几乎所有的修士都认为这个名字只能是昙花一现，命不久矣。即便是当初被亡灵所救之人，也一个个纷纷沉默，不是不想帮助，而是背后都有各自家族，无法反抗庞大的姚家。只是在姚家的寻找之中，这个许木却是销声匿迹，无人可以找到，仿佛凭空消失在了罗天星域一般。此刻，亡灵正以加快的速度在罗天西域的墨域内飞行，它前方全部都是灰色的雾气，只不过眼下这雾气虽浓。但却阻止不了亡灵的脚步，在他的身后，千选族族人一个个面色冷静，在这灰雾内数月的飞行，已经使得他们的心态进行了一系列的过渡，开始的茫然早就是消散，取而代之的
，则是一片果断的杀伐。在灰雾内的蜀月，他们跟在王林身后，亲眼见到了众多奇异的凶兽。一场场激烈的大战下来，他们的人数减少，但一股血腥的杀气却是渐渐浓郁。此刻，这些鲜血族族人一个个如同杀神，紧跟王林向前冲去。在他们队伍的中间，则是孩童与女眷，柔弱的表情在他们身上同样消失。冲出去，可活；冲不出去。只能被这里的凶兽吞噬。在这一场长血的战斗下，鲜血族族人飞快的成长起来。在他们的身上，多少可以看到一些亡灵的影子。毕竟，对于这些单纯的族人来说，亡灵是他们唯一可以学习的榜样。即便是亡灵，在这几个月的接触下，也不得不承认，鲜血族之人均都是天资聪颖且根骨极佳，尤其是模仿能力几乎有些可怕。这些人在短短的几个月雾气内的接触中，学到了亡灵的果断，学到了亡灵的冷静，更是学到了那种杀伐之气。往往出手之际，便是狠辣无比，各种符文法术展开。在这雾气内。与一头头游走而来的凶兽展开了殊死之战，更让亡灵双目为之一凝的，则是这些人极为擅长联手出击，配合之下几乎天衣无缝，可以发挥出鼠辈的实力。若非是他们要保护孩童与女眷，有些施展不开，怕是将会更为凌厉。亡灵目露沉吟，施展神通之术，把鲜血族女眷与孩童笼罩在内。如此一来，他们冲出之速更快。这一日，前方雾气稀薄，亡灵一冲而出，在其身后鲜血族族人一一飞出，展现在他们面前的是一片璀璨的星空。罗天西域，望着星空。亡灵有些恍惚，雷之仙界的一行结束后又被传送至了幽冥兽内。这一切的经历，在此刻看到这星空的刹那，仿若昨日之梦。罗天星域，我回来了，眼下要先知晓此地是罗天河域，需要先找一个修真星确定方位。亡灵喃喃自语，一拍储物袋，立刻拿出一枚玉简，这是当年申公虎给他的地图。略一查看之下，被他收入储物袋内。回过头，亡灵目光落在了身后的鲜血族族人身上，此地便是雷之仙界下罗天星域，来到这里，你们便已然自由。鲜血族先祖老者，此刻沉默，少顷后抬头。望着亡灵，沉声道：“恩公，我等对这里不熟悉，不知你是否有修真心，可让我等暂时容身。待熟悉了这罗天星域后，定会离开。”亡灵沉吟片刻，略一点头，清灵心之大，倒也容得下这些鲜血族族人。他回身向前一踏，整个人仿若一道流星，直奔前方而去。鲜血族族人跟在其后，立刻间，星空中上百道长虹呼啸，向着前方迅速飞去。一路亡灵神识散开，寻找修真心。此地极为空旷，修真心很难看到。过了十日后，亡灵目光一闪。落在前方一颗土黄色的星球上，此星灵力并非很浓，但却也不弱。飞去之际，许是亡灵以及身后之人造成的波动太大，弥漫四周，远远的便被那土黄星球上的修士察觉。几乎是亡灵刚一临近，立刻便有三道光芒在那土黄色星球上一冲而出，化作三人。这三人年纪不同，其中一个中年，身穿纹衫，另外二人则是老者。在三人身上，均都有不弱的元力波动，显然都已然达到了阴虚之境。三人出现后，立刻神态凝重。其中那中年文士望着亡灵，一抱拳，平静的说道。这位道友如此匆匆而来，不知有何事。另外两个来者也是目光炯炯，在亡灵身后的那一个个鲜血族族人身上扫去，越看越是心惊。这些人全身没有任何灵力波动，但却有一股奇异之力弥漫。这种奇异之力，他们从未见过。况且在这些人身上，他们可以清晰的感受到一股煞气，这煞气极为浓郁，显然是长久的厮杀造成。更重要的是，这些人的表情中透出一股极为冰冷的气息。面对二人的目光，神色没有半点变化，甚至隐约中还有一股杀机存在。但令二人奇怪的，则是这些人中还有孩童与女眷。这让他二人有些猜不出对方的来历。就在这时，那说完话的中年文士仔细的看了亡灵一眼，却是神色微动，内心轰的一下，他觉得亡灵的样子极为眼熟，好像与那这段日子姚家传出的天穹令上所留画像有些相似。亡灵神色如常，略一抱拳，平淡的说道：“我等迷失方向，不知此星所在罗天河域，是为何星？”那中年文士不动声色，悄然的退后一步，说道：“这里是罗天西域，此地名为玄尘星，不知道有高姓大名。”亡灵扫了这中年文士一眼，没有回答，而是一拍储物袋。立刻拿出玉简，神识一探，立刻在玉简地图内找到了罗天西域的玄尘星，略一对比，确定了自己所在的方位。而此刻，那中年文士再次退后几步，右手放在储物袋上，一摸之下，手中立刻多出玉简，悄然凝神。这玉简上正是姚家天穹令发布后，散出寻找许木的族人，在其内刻下了许木样子，并发散给了众多家族。天穹令追杀之人，若是有人提供了线索，那么将会得到重赏。中年文士一看之下，立即怦然心动。玉简上的人影与此刻对面之人，除了衣着外，几乎是一模一样。许木，他是许木。中年文士内心掀起大浪，但神色上却是不露半点。道友风尘而来，不如在我玄尘星歇息数日，再离去不迟。那中年文士神色如常，微笑道。王林收回玉简，看了那中年文士一眼，目光尤其是在其右手之上一转，平静的说道：“不用。”说着，他身子向前一迈，整个人如同一道长虹，直奔前方而去。在他身后，鲜血族族人一个个面无表情，远远的跟上。百道长虹之速极快，刹那间奔雷之声回荡，消失在了远处。欧阳兄，这些人来历不明。你何必邀请他们进入我玄尘星？此刻是封仙前期，我等的首要之事便是要闭关修炼，争取可以封列仙位。其中一个老者望着亡灵等人消失之处，说道：“陈兄
，交换仔细看后，却是立刻面色大变，全是他。传闻此人已经失踪了很久，没想到居然在这里出现。姚家对于提供线索者，重赏极为丰厚，此事若成，我们三人封仙之事就会简单很多。那中年文士添了添嘴唇，眼中露出贪婪，只是这许木也并未无名之辈，我等把其踪迹泄露，会不会引起此人的报复？其中一个老者犹豫了一下，说道：“无毒不丈夫，他没机会来报复我们，就会被姚家族人杀死。”那中年男子冷笑道：“拿回交给二人的玉简。”咬牙之下，一把捏碎，立刻这玉简砰的一下化作一片雾气，雾气一阵蠕动，片刻后凝聚成一个虚幻的人影。此人是一个青年，神色极为冷傲，玄尘星欧阳群，见过瑶族天穹使者。我等刚刚发现了那许木的踪迹，星空中，亡灵速度极快，他身后上百道长虹呼啸，直奔前方而去。飞行中，亡灵眼露沉思，那玄尘星的中年男子有些诡异，只是我与他并非相识，也没有过往，许是我多疑了些。亡灵沉吟少顷，总是觉得此事有些不对劲。片刻后，他眼中寒光一闪。身子立刻停下，他身后的鲜血族族人一个个连忙停顿下来，望向王林。王林一拍储物袋，拿出地图玉简，神识在上留下记号后，扔给鲜血族先祖老祖，平静的说道：“我在其上留下了青灵星所在的位置，你们按照地图先行去，我日后自会追上。”老者沉默，接过玉简，查看一番后，向王林一抱拳，恭敬的沉声道：“既如此，我等便自行寻去。”恩公，我们青灵星见。王林略一点头。目送鲜血族族人一一远去，待这些人消失在了星空尽头后，王林转身向着玄尘星所在之处一步踏出。那玄尘星的三人太过诡异，这里面或许真的有些问题，宁可谨慎一些。这一步便有波纹自他脚下出现，一步落下后，王林再次踏出一步，波纹更多，他整个人在此刻毫无阻碍的融入至了天地之间。在第三步抬起的刹那，整个人消失在了原地。玄尘星外，那中年男子说完，面前的雾气所化的青年眼中露出金光，其内甚至还有一丝兴奋，开口道：“很好，你三人提供的线索，我会禀告家族。”若属实，自然少不了你们的好处。说着，那雾气砰的一下消散。中年文士眼中露出一丝喜悦，回头看向两个同伴，笑道：“很简单，我们只是提供了线索。那许木必死无疑，与其让这好处给别人获取，不如我们三人得到。这是上天给我等的机缘。否则的话，为何那许木不去别的修真星，而是来到了这里？”两个老者沉默，片刻后苦笑。此刻木已成舟，却是无法改变。只是心中不知为何，却是有一片阴影弥漫。希望那许木没有传说中那般强大，此次可以被姚家之人杀死。否则的话，一旦他知晓行踪，被我等散出，怕是……老者话语刚说到这里，却是立刻神情大变，直勾勾的看着中年文士身后，面色立刻苍白，没有任何血色。旁边的另外一个老者，此刻也是身子一颤，眼中露出无法置信之色，透出浓郁的骇然，失声道：“许许木。”那中年文士此刻更是全身汗毛竖起，一股寒气自心中弥漫，使得他整个人，甚至连回头的举动都不敢露出半点，整个人仿若电击，在中年文士身后虚空。此刻一片波纹散开，王林在其内一步走出，他眼中露出寒芒。浓郁的杀机散开，仿若化作实质。你们三个好大的胆子！亡灵现身之际，双指成剑，随着身子向前一迈，直接按在了那中年文士后心之上。砰砰砰之声在那中年文士身体内回荡，他喷出大口的鲜血，身体外喷出浓郁的血雾，身子抛出，化作弧形之际，立刻崩溃。其元神刚一逃出，便立刻被一脸杀机的亡灵虚空一抓，直接抓住了手中。这一幕，仿若一个万钧大锤，狠狠的砸在了两个老者胸口，使得他二人眼中之骇然，浓郁至极。二人几乎不假思索。立刻奸笑中后退，抓着那中年文士的元神，王林目光冰冷，看了一眼从两个不同方向逃遁的二人，并未亲自追击，而是其身后虚影一晃，塔山幻化而出，一步踏去，在轰隆隆的巨响中直奔前方追去，杀两个胆颤心惊的阴虚修士，以塔山阳石修为的仙位肢体，没有任何难度。前辈饶命，晚辈修为得来不易。前辈饶命，那中年文士几乎吓破了胆子。此刻元神在王林手中不断的求饶，王林神色冷漠，左手在中年文士元神头顶一按，体内元力疯狂涌入，横扫之下，展开了搜刮神识的法术。那中年男子元神双目一滞，片刻间便萎靡下来，脸上露出无意识的痛苦。元神肢体不断的颤抖，仿若随时都可以崩溃。他清晰的感觉到自己的神识好似被一双大手狠狠的拨动，仿佛在其内挖掘一般，那种剧烈的痛楚使得他几乎癫狂。在这剧痛中，无边的回忆仿若潮水，把他元神淹没，弥漫之下。更是使得他的神识渐渐的消散。有时候，哪怕数千年的修为，只因为一个错误的选择，结果将是灰飞烟灭。随着提取中年文士的神识记忆，王林眼中寒芒蓦然间爆闪，到了最后，其整个人仿若一般半出鞘的寒剑，一股浓烈的杀机在他胸中酝酿。原来是这样，王林喃喃自语。